ഹായ് സുന്ദരീസ് നമ്മൾ ഈയിടെയായിട്ട് മുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും അധികം കേൾക്കുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് കെരട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഇത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ മുടി എസ്പെഷ്യലി ഫ്രിസി ഹെയർ ആണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മുടി സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറച്ച് സംഗതികൾ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ പാർലർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ എന്തായാലും റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല കാരണം അത് കെമിക്കലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിന് അതിൻ്റേതായ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അത് സമ്മതിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ സോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടാവുന്ന കുറച്ച് സംഗതികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു കെരട്ടൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുക്കാം മുടി നല്ല സ്മൂത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ സ്ട്രെയിറ്റനിങ് ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യില്ല കാരണം അത് ഹോം മെയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ക്രീമില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷെ ക്രീമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക ഒരു രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് ക്രീം വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ നമുക്ക് ആ ക്രീമിനെ മാത്രം എടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രീമാണിത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വ്ളോഗിൽ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മുടി സ്മൂത്താക്കാനായിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ പോലെ ഇത്രയും നല്ലത് വേറെ ഇല്ല അത്ര വളരെ നല്ലതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണം അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് മുട്ട തന്നെയാണ് മുട്ടയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മുടിക്ക് നല്ല പ്രോട്ടീൻ തരും അപ്പോൾ ഇതിൽ മഞ്ഞക്കരും വെള്ളക്കരും രണ്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മണം അത്രയും പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞക്കരു മാറ്റിക്കോളൂ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു മിക്സർ ജാറിൽ വേണം ഇടാനായിട്ട് പിന്നെ ഒരു പഴം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരപ്പഴം എടുക്കാം റോബസ്റ്റ് പഴം നന്നായിട്ട് പഴുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് നല്ലത് ഏത് പഴമായാലും വിരോധമില്ല റോബസ്റ്റ് പഴമാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഇതും നമ്മുടെ മുടിയെ സ്മൂത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് പാൽ പാടയില്ലേ നമുക്ക് എഗെയിൻ തിളപ്പിച്ച പാല് കുറച്ച് അധികം നേരം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ പാടയായിട്ട് വരില്ലേ അതെടുക്കാം ഇനി അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രഷ് ക്രീം ഇല്ലേ അതെടുക്കാം അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ എടുക്കാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുടിക്ക് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് വേണ്ടത് എണ്ണയാണ് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കെരട്ടൻ ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ വിറ്റമിൻ ഇ ഓയിൽ ഇനി ഇത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കുക ഈ പഴത്തിൻ്റെ ഇതൊന്നും പാടില്ല കേട്ടോ തരികളൊന്നും പാടില്ല നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഈ മിക്സറിനെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നമുക്ക് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്ലസ് മുടിക്ക് ഒന്നൊരു സ്ട്രെയിറ്റനിങ് എഫക്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കടലമാവില്ലേ കടലപ്പൊടി അതാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് ഈസിലി മേടിക്കാൻ കിട്ടും കടലമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴംപൂരി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതിൻ്റെ അതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുടിയെ കുറച്ചൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത് ഇവൻച്വലി കേട്ടോ ഒരു തവണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്താൽ ഒന്നും അത് അപ്പോഴത്തെ ഒരു റിസൾട്ട് കാണുന്നല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡിയൊക്കെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ബലം കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയാണ് അത് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഈ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്താൽ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ലൊരു തിക്ക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വിരോധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് തൊട്ട് വരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അധികം എണ്ണ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊരു ഹോട്ട് ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വിരോധമില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുടിയെ നന്നായിട്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കാനുള്ള എല്ലാതും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഓയിലും ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിറയിലും മുടിയിലും ലേ
അതായത് ഏറ്റവും മുടിയുടെ തുടങ്ങണ അവിടെ മുതൽ താഴെ വരെ മുടിയുടെ അറ്റത്ത് എസ്പെഷ്യലി നന്നായിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തലയോട്ടുകളും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതാണ് ഇതിൽ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ് മുടി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണതാണ് പക്ഷേ ഇത് മെയിൻലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മുടി സ്മൂത്ത് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ഇത് ഒരു തവണ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും മുടി സ്മൂത്ത് ആക്കാനും സോഫ്റ്റ് ആക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഇത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം വരെ നിൽക്കൂട്ടോ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മൾ റെഗുലർലി അതായത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ ഒക്കെ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർക്കണം എന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ മാത്രം തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ ക്രീം മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലർലി അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിന് മുടിക്ക് നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മുടി ഭയങ്കര ഫ്രിസി ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ ആയിരുന്നു അയ്യേ ഞാൻ എന്താ പറയണേ എൻ്റെ മുടി നല്ല ഫ്രിസി ആയിട്ടുള്ള മുടിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്കതിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുള്ളത് തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ പാൽപ്പാട് അപ്ലൈ ചെയ്താലും നല്ലത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷനിലും സമയം എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് മണം വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ് കേട്ടോ അല്ലാച്ചാൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഞാനത് വിട്ടുപോയി അത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാവൻഡർ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടീ ട്രീ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മുടി ഇതേപോലെ ഒന്ന് നല്ല വൈറ്റ് ടൂത്ത് കോമ്പ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ചീകി കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വലിക്കരുത് മുടി പൊട്ടിപ്പോവും അപ്പം മുടി പൊട്ടാത്ത തരത്തിൽ വളരെ പതുക്കെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചീകി കൊടുക്കുക എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് എല്ലാ മുടിയിലേക്കും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അതിന് ശേഷം ഒരു ബൺ പോലെ കെട്ടി വെക്കുക നമുക്കത് ഇത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കുക ഇരുപത് മിനിറ്റ് തലയിൽ വെക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ തണുപ്പ് ഇറങ്ങണ ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും ചിലപ്പോൾ തണുപ്പ് ഇറങ്ങുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അധികം നേരം വെക്കണ്ട പക്ഷെ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെ വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ വെക്കണം എന്നില്ല ഇരുപത് ടു മുപ്പത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം അപ്പോൾ ഈ തലയൂട്ടിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാംപു പ്ലമ്മിൻ്റെ ഷാംപൂ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇത് മൈൽഡ് ഷാംപൂ ആണ് ഇതിൽ പാരബിൻ സൾഫീഡ് എസ് എൽ എൽ എസ് എൽ എസ് അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഷാംപൂ ആണ് ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസീവ് സൈഡാണ് പക്ഷേ നല്ല ഷാംപൂ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷാംപൂവും കണ്ടീഷണറും ഉപയോഗിച്ച് മുടി കഴുകിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഹെയർ സിറും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല വേറെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സംഗതികളും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ മുടിയിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാല് ഇപ്പൊ മുടി കുറച്ചുകൂടി സ്മൂത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ഷൈൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ അപ്പം ഈ സ്മൂത്ത്നെസ് ഒന്ന് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഹെയർ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹെയർ സിറത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അലോവേറ ജെല്ലും അതേപോലെ തന്നെ ആഗൻ ഓയിൽ ഇല്ലേ അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്മൂത്ത്നെസ് കുറേ കൂടി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഒരു രണ്ട് ദിവസം വരെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കയ്യിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിക്ഷർ അതായത് ഈ ആഗൻ ഓയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഹെയർ സിറും അലോവേറ ജലം ഇത് മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുടിയിൽ നനവുള്ളപ്പോൾ തന്നെ അതായത് കുലി കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ മോയ്ച്ചർ ഒന്നും കൂടി ലോക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ ഈ ഹെയർ മാസ്ക് മാത്രം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി എത്ര കണ്ട് സ്മൂത്ത് ആക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു മുടി ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നാലും സാരില്ല മുടി ഉണങ്ങിയിട്ടിട്ടാലും കുഴപ്പം കൂടുതൽ നല്ലത് നനവുള്ളപ്പെടുന്നതാന്
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ മേക്കപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ലിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മുടെ എൻ വൈ ബേയുടെ ഇപ്പോൾ ആഗൻ ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇല്ലേ അതിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലേ അതാണ് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് നല്ല ഷെയ്ഡാണ് ഇത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം പിന്നെ കണ്ണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബെല്ലാവോസ്റ്റിയുടെ ഗ്രീൻ കാജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടീക്ക് ലവ് യു ഓൾ ബൈ